how are you doing welcome to another amazing episode of the kvpy series on the je channel it is called the kvpy sprint so it's a fast exercise that we're going to be doing on the kvpy because aapka exam bilkul it's standing round the corner and we want you to go and give your absolute best give the best shot which is possible this is specially designed for both sa and the sx courses today's class is on sa so i do realize that so many of you have not taken a biology i can't even begin to tell you how much of an opportunity of amazing learning you've missed but never mind yes at least just feel bad about it <laughs> yes never mind so with that let's start today's class specially for those students who don't have maths because i'm sure hamare pyare vedanto ke bio bachche are like james bond when it comes to all of this but never mind it's a quick sprint and i sh- sure there are all of that that i'm going to be teaching you today a lot of questions are going to come cut copy paste in your kvp by examination you're going to be so happy after looking at those questions ki yahi humne sprint series mein kiya tha so quickly without wasting any time i'm going to be starting the super fast sprint series in record time we are going to be trying and doing the maximum possible so let's start yes everybody come on so lecture one of the sprint question number one on your screen now who are nature's cleaners who are the organisms who clean up the nature any debris that's a hint any foreign material any debris which is there they are the ones who are going to be cleaning it these are the ones which are green in color chlorophyllous produce food these are the ones which eat the producers be it us or be it other plant eating animals these are the ones who live together symbiotic like lichens and algae right everybody Yes so those are symbiotic organisms these are the decomposers so decomposers are those organisms which are dead decaying organisms ke upar dependent hote they depend on the dead decaying organisms and they decompose the nutrients and keep the cycle flowing that's question number 1 question number 2 on your system a ecosystem is a complex interacting system of a biome a ecosystem it's made up of living and non living things the living parts of the ecosystem are called the biotic components of the ecosystem the non living parts of the ecosystem are called the non living or the abiotic parts of the ecosystem so ecosystem is a complex interacting system of what is it populations individuals communities and their soil conditions or is it communities and their physical environment what is the ecosystem made up of come on guys on your screen is it only population individuals no communities that means a group of population cats dogs rats humans donkeys horses everybody and the physical environment what is the physical environment air soil edific factors are soil factors so everything communities and the physical environment with which they interact which type of the following pyramids are never inverted we if you've been seeing my classes i've been talking about inverted pyramids on a tree aquatic systems but aisa kaun sa pyramid hai jo kabhi bhi inverted nahi hota aapko pata hona chahiye that the grasses consume 90% of energy for themselves amongst themselves and give only 10% of the higher energy level pe trophic level pe energy deti hai so which is never inverted bataiye pyramid of energy because the grasses or anything is consuming maximum energy they consume that energy and they give only 10% to the next trophic level the first biotic and that is why the food chain cannot be unlimited kyunki maan lijiye grasses ne agar 1000 joules banaye hain so the cow which eats the grass gets only 100 joules and if there's a lion who eats the cow the lion gets only 10 joules so it's the rule of 10 that only 10% of the energy is going ahead because of which it is never inverted upar bahut kam energy jayegi maximum नीचे रहेगी सिंपल द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी विच डेवलप्स इन अ बेयर एरिया बेयर एरिया वो होता है जहां पर कोई भी ग्रोथ नहीं है सो इट कुड बी अ वॉलखेनिक इरप्टेड एरिया जहां वॉलखेनो आ गया सब कुछ लावा के नीचे दब गया और एन एरिया जहां कंप्लीट डिफॉरेस्टेशन हो गया डेजर्टिफिकेशन हो गया है और एन एरिया जिसको साइक्लोन ने टोटली वाइप आउट कर दिया सो ऑन अ बेयर एरिया द फर्स्ट वन विच स्टार्ट टू डेवलप climax is always towards the end like humans are on the climax community because humans ke baad ya super humans aayenge several are the levels right so jaise jaise develop ho raha hai level 
pioneer the word only says the first one pioneer vedantu is a pioneer of live online tutoring platform right everybody so pioneer the one who started it all is the pioneer community on your screen very important the ending is the climax from pioneer to climax you don't jump in one level do you jump aaj pioneer kal climax padak no you have levels what are the levels called serial levels so pioneer community green muffler if you look at societies nowadays ooh did i leak the answer never mind i'm going to explain it so if you look at societies nowadays if you look at any good housing society they have a lot of trees around the boundary fir boundary ke bahar ek green zone hogi jahan trees banayenge so a couple of layers of trees three to four layers of trees agar koi national highway ke paas kisi ka ghar hai take three or four layers of trees so that they can absorb the sound because sound pollution is also a major pollution which causes hypertension anxiety so green muffler is specific for sound insulation we try to decrease the ambient sound or the sound which is there by planting rows of trees that's called as sound insulation which usually causes fibrosis in lungs so lungs mein zyada collagen deposit ho jana jiski wajah se the inhalation exhalation or the elasticity of the lung comes down is called as fibrosis fibrous tissue or collagen you know it gets embedded in the lungs because of which the elasticity of the lung decreases this is chlorofluorocarbon this is diphenyl diethyl tetrachloroacetic acid which is ddt which is nothing but a vd side right initially malaria ko kabu karne ke liye larva ke upar bhi ddt hota tha asbestos and lead asbestos and silica causes asbestosis and silicosis which are lung diseases lead bismuth are heavy metals which also cause diseases it is asbestos asbestos ek bahut fine dust hoti hai silica ki tarah सीमेंट फैक्ट्री में एसबेस्टस रिलीज होता है किसमें सीमेंट फैक्ट्री में तो सीमेंट फैक्ट्री में एसबेस्टस रिलीज होता है ये जाकर लंग को कवर कर देता है बिकॉज ऑफ विच द लंग्स आर यू नो लंग्स के ऊपर कोलाजन डिपॉजिट हो जाता है कहीं हम एसबेस्टस इनहेल ना कर ले हमारी बॉडी हमें ही प्रोटेक्ट करने के लिए एसबेस्टस इनहेल करने से रोकने के लिए अपनी लंग्स में कोलाजन डिपॉजिट कर देती है विच कॉज इज फाइब्रोसिस स्पायरोगायरा Spirogyra is a green carpet on the ponds. So, जितने आप पॉन्ड देखते हो उन पॉन्ड्स के ऊपर एक ग्रीन कलर का कार्पेट बिच जाता है जिसको स्पायरोगायरा कहते हैं इट्स अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म काइंड ऑफ एनालगी इसका नाम पॉन्ड सिल्क और पॉन्ड्स कम दोनों है Spirogyra. So, both A and B. Fairy rings are mushrooms with sprout up. fungi differ from algae so algae is green in color algae is chlorophyllous algae cell wall is made up of cellulose hemicellulose and pectin algae is green it's a plant let me write it down so algae is green algae is a plant it's chlorophyllous right are you understanding it's chlorophyllous it's green whereas fungus is a chlorophyllous fungus does no do you get my point fungus nahi karta photosynthesis so fungus mein absence of chloroplast hote hain jisko hum a chlorophyllous bhi keh sakte hain and fungus mein chitin hota hai aur algae mein chitin nahi hota algae mein to cellulose hemicellulose aur pectin hota hai to mere hisab se computer ji aap बोथ ए एंड बी को सील कर दीजिए थैलस लाइक बॉडी जो ऐसे फैल रहा है थैलोफाइटस ब्रायोफाइटा टेरेडोफाइटा राइट ब्रायोफाइटा इज बेसिक एंड ब्रायोफाइट टेरेडोफाइटा तो चलो ऊपर उठ रहा है फर्न है ऊपर उठ रही है सो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा मॉसिस एंड एलगी वो थैलस की तरह ग्रो करती है टेरेडोफाइटा तो फर्न है ऊपर उठ रही है जिम्नोस्पर्म्स और एंजोस्पर्म्स से ऊपर उठ रहे हैं सो थैलस लाइक बॉडी इज नॉट इन फंगस फंगस में तो स्पोरोफिल होता है फ्रूटिंग बॉडी जो मिट्टी से बाहर आती है कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन डिप्लो ब्लास्टिक ट्रिप्लो ब्लास्टिक राइट अगर देखो तीन लेयर्स होती हैं सेल्स की एक्टोडर्म मीसोडर्म एंडोडर्म अंदर की लेयर एंडोडर्म बीच की लेयर मीसोडर्म बाहर की लेयर एक्टोडर्म अगर किसी की बॉडी सिर्फ दो जर्म लेयर से बनी है उसको डिप्लो ब्लास्टिक कहते हैं दैट मीन देर आर ओनली टू लेयर्स टू जर्म लेयर्स अगर बॉडी में तीन जर्म लेयर्स बनी है उसको ट्रिप्लो ब्लास्टिक कहते हैं करेक्ट नंबर ऑफ इनवेजिनेशन तो गैस्ट्रोलेशन में होते हैं नंबर ऑफ हेड्स नो नंबर ऑफ जर्माइनल लेयर्स टोटल कितनी है तीन मैंने आपको बताया एक्टो मीसो एंडो अगर एक ऑर्गेनिज्म दो लेयर्स का बना है डिप्लो ब्लास्टिक अगर वही ऑर्गेनिज्म तीन लेयर्स का बना है ट्रिप्लो ब्लास्टिक कम ऑन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन लेमी सी हाउ वेल यू डू कम ऑन गाइज 
Yes, this is done. So let's solve the next question. Which of the following is correctly matched? अगर एक ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी एंगल से कैसे भी काट सके दैट्स कॉल्ड इज रेडियल सिमेट्री अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सीलोम है ट्रू सीलोम विच इज कवर्ड विदोडम सीलो मीन्स मेटामेरिक मीन्स रिपीटेड यूनिट्स राइट सेम सेम एनालिडा की तरह रिपीटेड यूनिट्स लीच में ये मॉलस मॉलस तो पाइला मॉलस में तो स्नेल होता है उसके पास ये नहीं होता है कम ऑन गाइज एनिमल किंगडम रिवाइज करो ट्रिप्लो ब्लास्टिक का थ्री जॉम लेयर्स स्पॉन्जेस में ट्रिप्लोब्लास नहीं होता है मेटामोरिज्म एनोलिड में होता है मोलस्का में नहीं होता है सीलोमेट एस्केलमेंथिस नहीं है वो ए सीलोमेट होते हैं रेडियल सिमेट्री फाउंड इन सीलोन ट्रीट बायोलैट्रल सिमेट्री दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को बीच से काट दीजिए तो उसको दोनों हिस्से एक जैसे होंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन सेगमेंट्स बराबर से आएंगे सीलोम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैरेक्टराइज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होगा जहां एक ऑर्गेनिज्म है ब्लड वेसल्स नहीं है हार्ट जो है वो बॉडी के कैविटी के अंदर फ्लूड को फेंक रहा है किसमें होंगे कम ऑन आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा और इंसेक्ट्स इसके मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देती हूं इसमें हीमोसील होता है क्या होता है इसमें हीमोसील विच इज अलोम सीलोम होता है हीमोसील एक सीलोम है और वो सीलोम में ब्लड फेंका जा रहा है राइट बायोलैट्रल सिमिट्री आप इंसेक्ट को ऐसे काटिए दो हिस्से बराबर होंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इट कैन बी डिवाइडेड इन टू सेगमेंट हेड थोरैक्स एपडोम अंडरस्टर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज एबसेंट इन ऑल कॉर्डेट एक्सेप्ट मैमल्स सिर्फ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बताइए जो मैमल्स के पास है बाकी में नहीं है स्टर्नम सीलोम मेमोरी ग्लैंड डॉर्सल नॉफ कॉर्ड इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स इसके अलावा एग लेंग एनिमल्स जो होते हैं एग लेंग मैमल्स प्लेटिपस डकबिल प्लेटिपस उनमें भी ये होता है सो so, मैमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेमोरी ग्लैंड विच मेरिस्टम हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट गर्थ इज द डायामीटर अगर एक मेरिस्टम इधर होगा दैट्स कॉल द सैम शूट पाइकल मेरिस्टम राइट ये हाइट बढ़वाएगा प्राइमरी ग्रोथ एक मेरिस्टम इधर उसको कहेंगे रैम रूट पाइकल मेरिस्टम ये रूट बढ़वाएगा दिस इज द गर्थ सो द गर्थ इज इंक्रीज बाय लैटरल मेरिस्टम गर्थ बढ़वाएगा डायामीटर बढ़वाएगा इंटर कैलोरी मेरिस्टम जो है वो इंटर नोड में ग्रो करवाएगा शूट को बाहर लगवाएगा अपाइकल मेरिस्टम टिप ग्रो करवाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट वॉटर एंड मिनरल्स फाइबर्स क्लेर खाइमस क्लेर गिव इट स्ट्रेंथ फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स और ट्रांसपोर्ट फूड xylem transports the water and mineral resources xylem in higher plants xylem vessels tracheids in lower plants ligament tendons connect muscles to bone tendon connects muscles to bone ligaments connect bone to bone so it is bone to bone muscle to bone is tendons ligament connects bone to bone simple the efferent part of the neuron is efferent is the one which is taking the signal efferent is the one which is bringing back the signal so it is axons passing away efferent is bringing towards so let's look at it like this these are the dendrites they bring the signal to this direction to the cyton and then the cyton is passing it away so the cyton is passing it away through the axon these are bringing to the nerve efferent these are the ones which are passing away efferent any doubts on your screens heart muscles are what are the heart muscles they are involuntary striated and uninucleated first of all can you control your heart muscles can you say a hey, dil chal thoda tez dhadak so voluntary voluntary to gaya right striated hote uninucleated they just have one nucleus they have something which is called as intercalated disc with which one muscle is connected to another muscle fiber so they are involuntary they are not voluntary at all they are striated very light striations though uninucleate and connected to so branched hote hain iske alawa yes agar aapke exam mein aaye branched hote hain agar aap lamba banaoge aisa aur many nucleus aur wo bhi nucleus in the periphery ye aapka hai cylindrical muscle voluntary ye aapka hai fibroblast central nucleus wala aur ye hai aapke 
टन टन कार्डियक मसल फंक्शनल सिंशियम वर्ड इज रिजर्व फॉर देम वॉट वर्ड फंक्शनल सिंशियम दे वर्क टूगेदर बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क वॉट मैकेनिज्म टू प्लांट यूज टू डिफेंड दम सेल्स अगेन प्लाज्मोलाइसिस कहीं सारा पानी बाहर ना निकल जाए फ्लैसिड ना हो जाए विल्टिंग ना हो जाए मुरझा ना जाए मर ना जाए बताइए प्लांट का स्टोमैटा प्लांट वैक्स प्रोड्यूस करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस करने लग गए घर ले आओ रिवर्स ऑस्मोसिस आरो की जगह प्लांट लगाओ बोथ एन भी रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं करते हैं सो दे क्लोज दिस टोमैटा बारह बजे जब द सन इज आउटसाइड दे क्लोज दियर टोमैटा एंड वैक्सी क्यूटिकल जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होंगे वो वैक्सी क्यूटिकल सिक्रीट करेंगे टू प्रोटेक्ट दम सेल्स राइट इसके अलावा और क्या करेंगे संकन स्टोमैटा स्टोमैटा नीचे कर देंगे दैट्स कॉल्ड एज योर संकन स्टोमैटा इज इट क्लियर ऑन योर स्क्रीन मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग इन कॉलम वन विथ कॉलम टू हाइपर टोनिक वो होता है जिसमें सॉल्ट ज्यादा होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है हाइपो टोनिक और सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जब सेम होती है आइसो टोनिक बताइए सो जब आपके पास हाइपर टोनिक है सोल्यूशन इसमें सॉल्ट ज्यादा है इसमें सोल्यूट ज्यादा है पानी कम है तो इसके अंदर पानी आएगा तो हाइपर टोनिक में अगर आपने सेल को डाल दिया सेल से पानी निकल के बाहर चला जाएगा सेल पिचक जाएगा और अगर आपने हाइपोटोनिक में डाल दिया तो सेल के अंदर पानी आ जाएगा आइसोटोनिक में डालोगे तो बराबर रहेगा सो व्हेन यू टेक अ सेल एंड पुट इट इन हाइपरटोनिक सेल से बाहर पानी चला जाएगा सेल फ्लैसिड हो जाएगा जब आपने सेल को उठाया हाइपो में डाल दिया बाहर पानी ज्यादा है और सॉल्ट कम तो पानी अंदर आ जाएगा सेल स्वेल करेगा डैश इज द प्रोसेस ऑफ सिंथिस ऑफ ए फ्रॉम ए एंड इन ऑर्गेनिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो इनको जोड़ना है आपने और इनको जोड़ने के इनको जोड़ना कहलाता है फॉस्फोराइलेशन क्या कहलाता है फॉस्फोराइलेशन जोड़ना है आपने क्योंकि आप एटीपी बना रहे हो ना और आप जोड़ रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स सो क्या कहलाएगा ये फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या कहलाएगा फोटो फॉस्फोराइलेशन दो मैकेनिज्म होते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के जेड चेन फोटोफॉस्फोराइलेशन विच इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक और साइक्लिक विच वी डिड इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट फेज फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है जो एक बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है यहां पे ये ग्रैना थाइलोकोइड होते हैं जो कॉइन्स की तरह एक दूसरे पे स्टैक्ट हैं इनके ऊपर लाइट पड़ती है क्योंकि यहीं पे पिगमेंट होता है इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं लाइट रिएक्शन में हम एटीपी और एन टू बनाते हैं जिसको हम एसिमिलेटरी पावर्स कहते हैं ये एटीपी और एन टू बाहर आते हैं जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं कहाँ बने हैं ये ये यहाँ बने और यहाँ से बाहर स्ट्रोमा में आते हैं स्ट्रोमा में ये क्या करते हैं स्ट्रोमा में आकर ये क्या करेंगे एटीपी और एन के अंदर एनर्जी है उस एनर्जी से कार्बन को कार्बन से जोड़ेंगे जब कार्बन को कार्बन से जोड़ेंगे तो बनेगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स वो कहलाता है डार्क रिएक्शन क्योंकि रोशनी में आपने ये बना लिया अब आपको रोशनी की जरूरत नहीं है रुबिस को क्या है राइबुलोज वन फाइव डिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यस आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को का फुल फॉर्म है ये वो चीज है ये वो इंजाइम है जो हेल्प करती है आर यू बी पी को आर यू बी पी एक पांच कार्बन का कंपाउंड है जो एक कार्बन का सीओ टू एक्सेप्ट करेगा और छह कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जिसकी वजह से हम ग्लूकोज आगे चल के बना पाएंगे स्मॉलेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में तीन सेलाइवरी ग्लैंड होते हैं कान के आगे वाला पैरोटेड मैंडेबल के नीचे वाला सब मैंडेबुलर और जीव के नीचे वाला सब लिंगुअल ये सबसे बड़ा फिर ये मीडियम और सब लिंगुअल होगा सबसे छोटा दिस इज द बिगेस्ट इंफ्रा और बाइटल तो ह्यूमन बींग्स में होता ही नहीं है ये होता है रैबिट्स का में और मैंडेबल के नीचे वाला सब मैंडेबुलर सलाइवरी ग्लैंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय प्लाज्मा नहीं ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यू बी वो तो डिशम डिशम करके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं प्लाज्मा में बिल्कुल नहीं इट इज इरिथ्रोसाइट्स और आर बी सीज डन चलिए इन मैमल्स वेंटिलेशन और मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्न बाय कौन लंग्स को मूव कराएगा कौन इनहलेशन एक्सलेशन कराएगा बट ऑब्वियसली डायाफ्रेम जो आपके थोरैक्स और एबडोम को सेपरेट कर रहा है और जो लंग्स के बीच में का यू नो द लंग्स आर इन द रिब केज रिब केज के बीच की जो मसल्स होती है उनको क्या कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स कॉस्टाइज द रिब 
तो रिप के बीच की जो मसल्स होती है इंटरकॉस्टल मसल्स ये काम करवाती हैं इज इट क्लियर सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सुपर कूल स्प्रिंट सीरीज बच्चों अगर आप हमारे पुराने सारे चैनल्स जो है जहां पे हम क्लासेस लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की वो फॉलो कर रहे हो अगर आपने हमारी रेगुलर क्लासेस देखी हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका ए वी पी वाई तो एकदम औसम 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 तरीके से क्लियर हो जाएगा सो विद दैट चिल्ड्रन टेक केयर ऑल द बेस्ट आई विल कम बैक विथ के वी पी वाई एस एस प्रिंट वन बाय बाय ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ना बाय